హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ లో ఫార్మసీ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ వన్లో యూనిట్ టూలో జనరల్ ఫార్మకాలజీలో పార్ట్ ఏ ఫార్మకో డైనమిక్స్ సో ఫార్మకో డైనమిక్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు లేదంటే ప్రీవియస్ వీడియోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి సో నేను ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ఫార్మకాలజీ అండ్ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ పెట్టాను అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మకాలజీ ఆ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఫార్మకాలజీస్ కూడా ఒకసారి వీడియో చేశాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఛానల్లో సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నది ఏంటంటే జస్ట్ వాట్ ఈస్ డైనమిక్స్ సో డైనమిక్స్ అంటే వాట్ ద డ్రగ్ ఈజ్ డూయింగ్ టు అవర్ బాడీ డ్రగ్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీలో అనే దాన్ని డైనమిక్స్ అంటారు డ్రగ్ డూయింగ్ వాట్ డూయింగ్ టు అవర్ బాడీ ఓకే డ్రగ్ మన బాడీకి ఏం చేస్తుంది ఒకటి మనకు వచ్చిన డిసీజ్ని క్యూర్ చేస్తుంది అండ్ మిటిగేట్ చేస్తుంది ఆర్ ఎస్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో డైనమిక్స్ అంటే అది వేర్ ఆస్ కైనటిక్స్ అంటే మన బాడీ డ్రగ్కి ఏం చేస్తుంది మన బాడీ డ్రగ్ని ఏం చేస్తుంది అబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటుంది మెటాబాలం చేసుకుంటుంది అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆర్ ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటుంది సో దాన్నే కదా ఏడిఎంఈ పాత్వే అని అంటాం ఏడిఎంఈ ప్రాసెస్ అని అంటాం సో కైనటిక్స్ అంటే సింపుల్ టర్మ్ ఏడిఎంఈ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ బాడీ ఈజ్ డూయింగ్ టు డ్రగ్ వేర్ యాజ్ డైనమిక్స్ అంటే వాట్ ద డ్రగ్ ఈజ్ డూయింగ్ టు అవర్ బాడీ వాట్ ఈజ్ డూయింగ్ అదేం చేస్తుంది మన బాడీలో ఏదో ట్రీట్ అదే థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఈ టూ వర్డ్స్ మర్చిపోకూడదు థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్ ఈ టూ వర్డ్స్ అసలు మర్చిపోద్దు ఓకే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ సి ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్ సో ఇప్పుడు టాపిక్లో వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ సో ఏం ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి ఫార్మకో డైనమిక్స్లో అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ అసలు దేనికైనా ఒక మెకానిజం ఉంటుంది ఈవెన్ ఒక మిషనరీ వర్క్ చేయాలకుండా వర్క్ చేయాలన్నా కూడా దానికి ఒక మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది సో అలాగే డ్రగ్కి కూడా ఒక మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అది ఓరల్ క్యావిటీ నుంచి వెళ్ళాలి అండ్ అలాగే ఇంటెస్టైన్ దగ్గర అబ్జార్బ్షన్ అవ్వాలి అండ్ అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది బ్లడ్లో అవ్వాలి అండ్ ఎలినేషన్ అనేది కిడ్నీ ద్వారా అవ్వాలి అండ్ త్రూ యూరినరీ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ సో అదనమాట మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ ఈ అన్ని ప్రాసెస్లో అసలు అది ఎలా అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటాబాలిజం చూపిస్తుంది అనేది మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ యాక్షన్ ఓకే సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ డ్రగ్ మన బాడీకి ఏం చేస్తుంది వాట్ డ్రగ్ ఈజ్ డూయింగ్ టు అవర్ బాడీ ఫార్మకో డైనమిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ బయోకెమికల్ అండ్ ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ దేర్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ అనేది ఒక స్టడీ దేని గురించి బయోకెమికల్ డ్రగ్ యొక్క బయోకెమికల్ అండ్ ఫిజియోలాజికల్ అది మన బాడీలో ఏ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఫిజియోలాజికల్ యాక్షన్ ఫిజియోలజీ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అవర్ బాడీ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఓకే హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ అని నేర్చుకున్నారు హ్యూమన్ అనాటమీ అంటే ఏంటి మన బాడీ ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్లీ సెగ్రిగేటెడ్ రైట్ సో ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ దేర్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ మెక మావో అని ఇస్తారు ఎప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అని ఇవ్వరు మావో అని ఇస్తారు సో డైనమిక్స్ అడిగినప్పుడు మీరు వెంటనే మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ రాయాలి ఓకే డైరెక్ట్గా మీకు ఫార్మకో డైనమిక్స్ అని అడుగు దే ఓంట్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ దే ఆస్క్ యూ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఫార్మకో డైనమిక్స్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఆన్ ద బాడీ ఆర్ వాట్ డ్రగ్ ఈజ్ డూయింగ్ టు అవర్ బాడీ డ్రగ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మన బాడీ మీద ఏంటి ఆ డ్రగ్ మన బాడీలో ఏం చేస్తుంది సో డైనమిక్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది ట్రీట్ థెరాప్ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఆర్ ఎస్ ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ డైనమిక్స్ డ్రగ్ యాక్షన్ టు డూ అవర్ బాడీ సో డ్రగ్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీలో అనేది సో ప్రిన్సిపల్స్ సో ఇందాక పేపర్లో చూస్తే ప్రిన్సిపల్స్ అని అన్నారు సో జనరల్లీ ఇక్కడ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో సిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే స్టిమ్యులేషన్ డిప్రెషన్ రిప్లేస్మెంట్ ఇరిటేషన్ సైటోటాక్సిక్ యాక్షన్ అంటే మైక్రోబియల్ యాక్షన్ సో స్టిమ్యులేషన్ స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఏంటి టు ఎన్హాన్స్ ఆర్ ఇంక్రీస్ ద యాక్షన్ స్టిమ్యులై మనం ఆల్రెడీ వింటాం ఎప్పుడైతే స్టిమ్యులై జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా దానికి ఆపోజిట్గా రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ సో అది
ఒక డ్రగ్ తీసుకుంటే మన బాడీలో ఆ డ్రగ్ ముందు ఆ డ్రగ్ యాక్టివిటీ ఏంటో తెలీదు ఓకే ఫస్ట్ అది వినండి ముందు ఆ డ్రగ్ యాక్టివిటీ ఏంటో మనకి తెలీదు బట్ ఒక డ్రగ్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఎయిదర్ అది స్టిమ్యులేషన్ అయినా చేస్తుంది దాని యొక్క క్యారెక్టర్ బట్టి ఆర్ డిప్రెషన్ అయినా చేస్తుంది రీప్లేస్మెంట్ అయినా చేస్తుంది ఇరిటేషన్ ఆర్ సైటోటాక్సిక్ యాక్షన్ ఆర్ యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్షన్ సో ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఆ డ్రగ్ యొక్క యాక్టివిటీ ఏంటి మెయిన్ యాక్షన్ ఏంటి అనేది ప్రిన్సిపల్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్కి వస్తే ఒకవేళ అది స్టిమ్యులేషన్ అనుకోండి ఆ స్టిమ్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పి దాన్ని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటారు సో యూఆర్ క్లియర్ విత్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ నేమే చెప్తుంది సో డిప్రెస్ మీన్స్ టు డిక్రీస్ ద యాక్షన్ ఆర్ డిమినిషింగ్ ఓకే సో డిప్రెషన్కి ఇంకో డిప్రెషన్ అంటే డిక్రీజ్ అని అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి చాలామందికి అల్సర్ పెప్టిక్ అల్సర్ విని ఉంటారు కదా పెప్టిక్ అల్సర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ ఇన్ ఆర్ బా స్టమక్ అనమాట స్టమక్లో ఎక్సెసివ్గా హెచ్సిఎల్ ప్రొడక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది ఏదైతే మ్యూకస్ ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూకస్ లేయర్ ఉంటుందో సో ఆ మ్యూకస్ లేయర్ అంతా ఏమవుతుంది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో ఆ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దాన్ని డిప్రెషన్ చేయాలి అంటే డిక్రీస్ చేయాలి హెచ్సిఎల్ని సెక్రేట్ అవ్వకుండా డిక్రీస్ చేయాలంటే ఏ ట్యాబ్లెట్ యూస్ చేయాలి ఓమిప్రజోల్ యూజ్ చేయాలి సో మీరు విని ఉంటారు ఓమిప్రజోల్ ఓకే ఓమిప్రజోల్ ఈజ్ ద ట్యాబ్లెట్ ఇది ఒక డ్రగ్ సో ఈ డ్రగ్ ఏ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ద్వారా యాక్ట్ చేస్తుంది డిప్రెషన్ అనే ప్రిన్సిపల్ ద్వారా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రీప్లేస్మెంట్ సో నేమ్ ఇండికేటింగ్ రీప్లేస్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ సమ్ అదర్ సో వాట్ సమ్ అదర్ ఆర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ జనరలీ ఓన్లీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ దాన్ని మాత్రమే అది రీప్లేస్ చేసుకోగలుగుతుంది హార్మోనల్ రీప్లేస్మెంట్ ఇన్ డిఫిషియన్సీ స్టేటస్ హార్మోన్స్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ రైట్ సో హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయి జనరల్ ఆ హార్మోన్స్ ఆర్ ద స్మాల్ కెమికల్ ఎంటెంటి సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ ఓకే ఎనీ ఫర్దర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇన్సులిన్ ఒక పేషెంట్ ఒక ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయితే ఏమవుతుంది గ్లూకోజ్ని డీగ్రేడ్ చేస్తుంది రైట్ సో గ్లూకోజ్ డీగ్రేడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి ఇన్సులిన్ అనేది సెక్రేట్ అవ్వట్లేదు సో ఇన్సులిన్ సెక్రేట్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ని ఇస్తారనమాట సో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల సో దేర్ ఈజ్ ఏ రీప్లేస్మెంట్ సో ఇన్సులిన్ ప్లేస్లో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అండ్ ఇన్సులిన్ రీప్లేస్మెంట్ అంతేకాదు ఒక పర్సన్కి పర్కిన్స్ ఆన్ పర్కిన్సోమా అనే డిజార్డర్ ఉంటుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో పర్కిన్సోమా సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్కిన్సన్స్ సో ఎప్పుడైతే పర్కిన్సన్స్ డిసి డిజార్డర్ వస్తుందో సో ఆ పర్సన్స్కి బికాస్ ఆఫ్ లీవోడోపా తన దగ్గర లీవోడోపా యొక్క లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటే పర్కిన్సన్స్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు లీవోడోపా అనే దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేస్తే అంటే దాని ఒరిజినల్ అమౌంట్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది పర్కిన్సోమన్ డిజీజ్ అనేది క్యూర్ అయిపోతుంది ఓకే అండ్ దీనికి రీప్లేస్మెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ చూసాం టూ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇరిటేషన్ మీకు ఆల్రెడీ ఒకటి తెలుసు ఇరిటేషన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఏమైనా డ్రగ్స్ తీసుకుంటే మన బాడీలో మైల్డ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది సో మైల్డ్ యాక్షన్ అంటే ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరిటేషన్ ర్యాషెస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాషెస్ సో ఇరిటేషన్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించే మ్యాక్సిమం టిష్యూస్ ఏవంటే అప్లై టు ఎపితిలియన్ నాన్ నాగ్ నాన్ నాగ్జిస్ నాగ్జిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్మ్ఫుల్ అనమాట ఓకే హార్మ్ఫుల్ని నాగ్జిస్ అని అంటారు సో అప్లై టు నాన్ నాగ్జిస్ టిష్యూస్ లైక్ ఎపితిలియన్స్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తారు సో వేరే సైటోటాక్సిక్ నేమ్ ఇండికేటింగ్ సో ఇప్పటి వరకు చాలాసార్లు విని ఉండి ఉంటారు సైటోటాక్సిక్ సైటోమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెల్ అనమాట మనం ఎప్పుడు చూస్తాం కదా సెల్ సో న్యూక్లియస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అది సెల్ అనమాట టాక్సిక్ అంటే ఏంటి విచ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ ఓకే సో సైటోటాక్సిక్ అంటే సెల్ టాక్సిసిటీ అంటే సెల్ యొక్క టాక్సిసిటీని ఎన్హాన్స్ చేసేది సో టు ఇంక్రీజ్ ద సెల్ టాక్సిసిటీ పాయిజనస్ టు ద సెల్ అనమాట సో సెల్ టాక్సిసిటీ అంటే ఓకే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ సో సెల్ టాక్సిసిటీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు చాలాసార్లు యాంటీ క్యాన్సర్ సెల్ టాక్సిసిటీ అంటారు లేదంటే సెల్ కిల్లింగ్ అంటారు యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈజ్ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ సో యాంటీ క్య
whereas antimicrobial action so antimicrobial actions indicates the name microbial action microbes ni inhibit chestundi kabatti antimicrobial so inhibiting or killing microbes so it may be antibiotics antimicrobials antifungal so examples we can take for anti tubercular drugs so tb meek tells kada tb which is nothing but a tubercular diseases which are occurs to the lungs by the mycobacterium tuberculae valla vastund anamata ee yokka disease ani so daniki rifampicin a first line of drug anamata so meeru the example raayachu so exact ga ee principles ivanni raaste chaalu okay and meek in brief ga nenu ikkada explain chesanu see ikkada examples raasanu insulin ani cocaine ani so sixth daniki example vachesi idi वेरे सैटोटाक्सी एग्जापल इक राशा इरीटेस की इकड राशा अं रिमेनिंग वन टू थ्री की वन टू थ्री ओके सो इन नैक्स्ट वीडियो ऐल एक्सप्लेन वाट मेकाज आफ् ड्रग् ऐक्शन ओके थैंक यू